Hallihallo und willkommen zurück zu Java. Ja, um, dieses Mal werden wir passend zu unserem Thema mit Debugging und dem ganzen Zeugs, werden wir jetzt hier was zu Exceptions machen. Ihr denkt vielleicht, ihr kennt schon alles über Exceptions, aber zumindest aus meinen Videos habt ihr zumindest noch nicht alle Infos, die ihr brauchen könntet auf diesem Gebiet. Exceptions sind nämlich äh, durchaus auch nützlich, die fliegen uns nicht nur um die Ohren und Nerven, sondern man kann damit auch tatsächlich nützliche Sachen machen und ähm, ja, das möchte ich euch in diesem Video natürlich ein bisschen zeigen. Anfangen werden wir mit dem, was ihr natürlich schon kennt, nämlich dem Try and Catch. Ähm, zunächst einmal werden wir dazu eine File erstellen, File F, ähm, sagen wir New File und ähm, packen hier einen String rein, keine Ahnung, ähm, C Doppelpunkt ja, machen wir einfach mal das. Das ist keine Datei dort. Ähm, ja, ich habe es noch nicht importiert, das muss ich natürlich tun. Und äh, warum ich hier zweimal Backslash gemacht habe, ein Backslash muss maskiert werden, da wir sonst natürlich ähm, indizieren, dass das nächste Zeichen irgendeine Sonderbedeutung hat. Also Backslash N ist jetzt zum Beispiel New Line und wenn wir das nicht maskieren würden, dann denkt der Compiler, okay, hier kommt ein Sonderzeichen und ja, deswegen muss man dann sagen, das nächste Zeichen ist kein Sonderzeichen, auch wenn es so aussieht. Ähm, genau, deswegen maskiert man das mit einem weiteren Backslash. Okay, ähm, ja und von dieser ähm, Datei werden wir jetzt, also es ist natürlich keine Datei, deswegen wird es uns auch irgendwann um die Ohren fliegen. Es ist ja einfach meine C-Datei oder C-Partition, um genau zu sein. Ähm, genau, und ja, jetzt probieren wir hier einfach mal eine ähm, f.create-new-file. So, ähm, und das kann uns um die Ohren fliegen, denn wenn das Ganze hier ähm, schief läuft, dann wird eine Exception geworfen und deswegen gibt es hier zwei Möglichkeiten. Ihr habt wahrscheinlich bisher immer nur die Surround with Try Catch benutzt. Es gibt aber auch die Froze Declaration, die zeige ich euch jetzt gleich noch. Hier zunächst einmal die, ähm, die Try und Catch Möglichkeit. Dabei wird ähm, eine Exception, die eventuell bei dieser Methode fliegt, also quasi eine, ähm, ein Fehler, der hier passiert, wird aufgefangen und das Programm stürzt nicht direkt ab, wie wir es von zum Beispiel einem Null Pointer kennen, sondern ähm, das Programm läuft weiter und es wird der Fehler ausgegeben, aber das Programm an sich läuft eigentlich weiter. So, ähm, dann haben wir natürlich noch die Möglichkeiten, mehrere Exceptions zu, ähm, zu fangen. Falls jetzt bei der Create New File noch eine andere Exception fliegt, wir müssen die Klasse kennen, sprich wir sagen, okay, wir wissen, dass eine IO-Exception fliegen kann, wir wissen zum Beispiel aber auch, dass eine Null-Pointer-Exception Null e fliegen kann, keine Ahnung, das wird jetzt wahrscheinlich da uns nicht passieren, aber könnte ja mal sein, ne? kann ja passieren. Okay, und dann wollen wir hier vielleicht auch noch was machen. So, und wenn wir jetzt hier ähm, das hier uns angucken, also so kann man mehrere Exceptions auf einmal fangen, indem man sie einfach mit mehreren Catchblöcken hintereinander hängt. Ich mag das nicht, wenn das da so, so komisch aussieht. Ähm, so, und jetzt haben wir die Möglichkeit, hier auf diese Exception drauf zuzugreifen. Und man kann dann zum Beispiel sagen, ähm, wir können hier die Message bekommen, das ist ein String, ähm, und der beschreibt uns, was gerade passiert ist, ähm, genauer. Get Stack Trace ist das, was wir bisher immer gemacht haben. Da steht dann einfach alles drauf, da ist natürlich dann auch die Message dabei. Ähm, ja, und arg viel mehr brauchen wir hier nicht mehr. Okay, wir können natürlich auch noch den Stack Trace setzen, falls irgendwas passiert ist. Ähm, ja, also so kann man mehrere Exceptions fangen. Und ähm, man kann dann natürlich auch noch weitere Sachen damit machen, wie zum Beispiel, man kann ähm, Code trotzdem ausführen, also falls etwas passiert ist. Also falls jetzt hier eine Exception geflogen ist, wird auf jeden Fall der Finally Block ausgeführt. Das heißt, hier kann man... Zum Beispiel, wenn jetzt unser Programm abstürzen würde, weil wir hier eben eine Exception haben, dann können wir hier in diesem Block noch alles sichern und dann wird erst beendet. Also quasi, wir können nicht weiter executen, aber der Finally Block wird immer ausgeführt und ähm, also nehmen wir mal an, wir bräuchten dringend diese Datei hier und ähm, ja, wir können sie nicht kreieren, dann sagen wir hier im Finally Block, okay, ähm, wir geben dem User eine Message, sysout. Um, couldn't create file. Das könnten wir übrigens auch hier oben machen in dem catch block und dann können wir hier einfach exit 0 schreiben. System.exit0 heißt glaube ich genau genommen. System.exit, ja. System.exit0 und dann äh, gehen wir hier raus, weil wir eben die Datei nicht schreiben konnten und der User wird benachrichtigt. Gut. Um, es ist schlechter Stil, wenn ihr hier einfach, also ihr könnt natürlich jede Exception fangen, 
dass es gibt dann natürlich hier einen Error, wenn eine Nullpointer Exception ist, auch eine Exception, das wäre quasi doppelt gefangen, das heißt der Compiler wüsste nicht wo rein. Ähm, eine Exception fängt einfach alles auf, aber es ist wie gesagt schlechter Stil, wenn man eigentlich die Exceptions individuell behandeln sollte, falls auch mehrere Exceptions fliegen können. Das heißt, man muss äh, gesondert nach jedem Fehler behandeln, was da gerade passiert ist, damit das Programm auch danach vernünftig weiterlaufen kann. Okay, ähm, so jetzt haben wir den Try and Catch Block mal genauer betrachtet. Jetzt haben wir ja gerade vorhin gesehen, dass wir, wenn wir hier ähm, einfach nur f.create new file, dann kann es auch noch eine zweite Lösungsmöglichkeit geben, nämlich eine Froze Declaration. Ähm, Deswegen packe ich hier das Ganze mal in eine ähm, neue Funktion, die einfach nur als Funktion dasteht und kopiere das ganze Zeug mal darunter, weil ich habe das nicht. Also die Main-Funktion kann halt keine, äh, kann Throw nicht vertragen, die verträgt es einfach nicht. In der Main-Funktion darf man keine Exception schmeißen, ähm, zumindest war es früher mal so. Ich hoffe, sie haben es nicht geändert und ich erzähle euch gerade kein Bullshit, probiert es einfach mal aus. Ähm, ja. Wir haben jetzt hier automatisch eine Froze IO Exception. So, ähm, wenn wir jetzt hier Froze IO Exception machen und diese Funktion hier aufrufen, zum Beispiel einfach mal Funk sagen, ähm, ja okay, das sollte dann vielleicht noch eine Static Funktion sein, da wir hier oben im Static Kontext sind, sonst funktioniert das nicht. Dann haben wir hier den Fehler ähm, und müssen hier erst surrounden. Hier kann ja theoretisch die Exception fliegen. Aber dann geht diese Funktion, wenn hier eine Exception fliegt, geht diese Funktion einfach raus und schmeißt selber diese IO Exception einfach weiter. Das heißt, die schmeißt dann einfach diese Exception an die ähm, aufrufende Funktion. Sprich, wir müssen hier den Try and Catch Block anwenden oder hier auch nochmal eine Froze Declaration machen. Irgendwo muss halt gefangen werden und der Fehler muss behandelt werden. Aber ähm, sagen wir mal, wir haben mehrere Möglichkeiten, eine Datei zu initialisieren. Es ist natürlich sinnvoll, wenn wir ähm, hier überall unsere Dateien ähm, für jede Art diese Datei zu initialisieren eine neue ähm, Funktion haben und dann schauen wir einfach immer, okay, hat die gerade geschmissen, wenn ja, dann ähm, dann müssen wir es auf die andere Weise initialisieren und probieren das dann halt nochmal neu. Aber wenn sie nicht geschmissen hat, können wir die Datei benutzen. Das heißt, ähm, wir können hier tatsächlich überall diese IO Exceptions, bzw. Die, generell die Exceptions weiterleiten die da passieren. Wir können aber auch selber irgendwelche Exceptions schmeißen. Sagen wir mal hier, ähm, ja, wir wissen, dass wir hier äh, if error, wir wissen, dass hier gerade was schief gelaufen ist. Das kann irgendwas sein, zum Beispiel irgendwelche Parameter sind nicht richtig oder was auch immer. Das gibt es ja oft genug. Und ähm, dann wollen wir natürlich einfach eine Exception schmeißen und sagen nicht, wir geben den Boolean zurück, ähm, der uns dann sagt, ob das funktioniert hat oder nicht, wenn wir gleichzeitig noch ähm, zu diesem Boolean dazu noch einen weiteren Datentyp zurückgeben müssten, das wäre dann natürlich problematisch, weil wir können ja nur eine Sache auf einmal zurückgeben. Und dazu gibt es eben diese Exceptions und deswegen sagen wir hier einfach throw new äh, IO Exception zum Beispiel. Na komm, IO Exception und fertig. So, und somit schmeißen wir hier selbstständig eine IO Exception, wenn hier eben dieser Error aufgetreten ist. Und dann muss natürlich hier wieder überall... <lacht> Entschuldigung. Ja, da muss eben hier oben wieder durchgeloopt werden. Also was wir dann eben hier für Exceptions bekommen, muss dann hier abgefangen werden. Genau. Ja, so kann man eben selbstständig äh, irgendwelche Exceptions, Exceptions schmeißen. Ähm, und die letzte Möglichkeit, was ich euch jetzt in diesem Tutorial noch zeigen möchte, ist, wie man seine eigenen Exceptions, Exceptions, das Wort ist furchtbar, ähm, kreiert. Und dazu habe ich jetzt hier mal schon eine Klasse vorbereitet nehme ich hier die Custom Exception und ähm, wir extenden die jetzt ganz einfach und sagen hier upsala, Extend Exception und haben schon unsere eigene Exception kreiert, quasi. Jetzt können wir hier natürlich noch ein paar andere Sachen machen, wie zum Beispiel ähm, wir könnten hier einen Wert eingeben, ein String ähm, einen eigenen String, der, pass, äh, der uns genau beschreibt, was gerade passiert ist, oder von mir aus auch ein Enum oder was auch immer, ein Integer, was passiert ist, und ähm, Data, keine Ahnung. Und ähm, jetzt können wir natürlich hier, wenn wir diese Exception schmeißen, können wir sagen, throw, ähm, wir, wir kreieren uns hier erstmal eine neue Exception, und zwar eine Custom Exception, 
custom exception g gleich new custom exception <lacht> wir sagen dann hier e.data gleich 25 und nein besser 42 und dann sagen wir hier throw e statt einfach new exception und dann können wir hier wo wir die Funktion aufrufen können wir surround with try and catch machen ähm, wir wissen hier dass eine io exception fliegen kann äh, wir müssen eigentlich noch deklarieren dass das eine weitere exception ist ähm, deswegen sagen wir hier noch muss meine Maus hin, ähm, Komma custom exception und schon sind wir gut dabei ja perfekt ähm, wir wollen hier natürlich auch noch einen weiteren Catch-Block kreieren und hier können wir dann tatsächlich auf diese Custom Exception drauf zugreifen. Deswegen ist es auch sinnvoll, wenn wir das Ganze ähm, wirklich getrennt machen für jede Exception. Sprich, auf die Custom Exception, die wir hier haben, können wir jetzt äh, nachschauen e.data und dann können wir das zum Beispiel ausgeben oder was auch immer. Ähm, einfach ein Sysout damit machen, genau. e.data und wir wissen... Ähm, dann genau was passiert ist und können damit sogar vielleicht noch weiterarbeiten, was wir dann machen müssen. Ja, ähm, also so schmeißt man mehrere Exceptions in einer, ähm, in einer Methode. Es könnte ja eine IO Exception fliegen oder eine Custom Exception und ähm, so fängt man die dann eben auf. Und das hier ist quasi unsere eigene Exception. Wir können hier aber weiterhin noch drauf zugreifen, denn wir haben ja Extended, können wir immer noch sagen, e.getStackTrace können wir immer noch aufrufen, weil das ist schon von Throwable. Ähm, implementiert worden. Froble ist sozusagen das Interface, das ganz oben steht. Ähm, ja, cool. Also äh, manche Architekturen sind tatsächlich so aufgebaut, dass wenn ein Fehler fliegt, dass dann direkt eine Exception fliegt und man muss halt einfach überall auffangen, wo man, ähm, wo man jetzt das, die Methode oder das Ergebnis der Methode weiter verwendet. Ähm, manche geben dann lieber Null zurück. Ja. Ähm, ist euch überlassen, wie ihr das genau aufzieht. Es gibt mehrere mit Möglichkeiten, aber ja, ihr könnt dann einfach mal schauen, und ein bisschen ausprobieren. Okay, jetzt wisst ihr schon, wie man mit Exceptions umgeht und ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.